Good morning, students. Today we are going to start with the first chapter of economics. Second chapter we had already done. That is that was utility analysis. Now I am going to start with the second chapter. That is introduction to micro and macro economics. इसमें माइक्रो मतलब स्मॉल होता है माइक्रो मतलब लार्ज होता है इसके बारे में डीप स्टडी हम लोग इस चैप्टर्स में करेंगे एंड स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दिस क्लियर एंड फर्स्ट विच फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग वट इज़ मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखा है तो तुम लोग को इस समझने में ईजी रहेगा फिर भी एक बार रीडिंग करके मैं तुम लोग को समझाता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक है इकोनॉमी का छोटा सा पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी नेशनल इकोनॉमी का छोटा सा पार्ट है एड स्टडीज इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ये क्या स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्शन स्टडी करता है बिहेवियर स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट का एग्जाम्पल कंज्यूमर बिहेवियर इंडिविजुअल कंज्यूमर प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कॉमोडिटी एक्सेट्रा मतलब एड स्टडीज है इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट इज दिस क्लियर फोर्थ पॉइंट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम स्मॉल टाइनी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी इज यूज स्लाइसिंग मैथड कौन सा मैथड यूज करता है स्लाइसिंग मतलब वो डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं स्लाइसिंग मैथड तो माइक्रो इकोनॉमिक यूज स्लाइसिंग मैथड टू स्टडी द इकोनॉमी लास्ट पॉइंट माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देर फॉर इज कॉल प्राइस थीरी माइक्रो इकोनॉमिक क्या स्टडी करता है डिटर्मिनेट डिटर्मिनेशन ऑफ चेंज चेंज ऑफ प्राइस ये ऑफ प्राइस दो बार टाइप हो गए एक ऑफ प्राइस निकाल देना माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देर फॉर इट इज कॉल प्राइस थीरी इसके लिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग प्राइस थीरी भी बोलते हैं इज दिस क्लियर तो इसमें की वर्ड जो है स्मॉल पार्ट सबसे पहले पॉइंट में स्मॉल पार्ट है सेकेंड वाले में है स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी थर्ड पार्ट में है तो स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट वो इकोनॉमिक एक्शन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं फोर्थ पॉइंट में इट इज़ माइक्रोस्कोपिक स्टडी कैसा स्टडी है माइक्रोस्कोपिक स्टडी है फिफ्थ पॉइंट में स्लाइसिंग मैथड यूज़ करते हैं कौन सा मैथड यूज़ करते हैं स्लाइसिंग मैथड और सिक्स पॉइंट में माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज दिस क्लियर टेक दिस स्क्रीन शॉट now we are going to the next point that is features of microeconomics there are many features of microeconomics first is study of individual unit ab isme dekhte hain microeconomics study the action behavior of individual jo meaning me diya tha wahi hai it studies whole economy in individual unit whole economy ko chhota chhota karke study karte hain माइक्रोइकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस इंडिविजुअल फॉर्म इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा मतलब माइक्रोइकोनॉमिक क्या करता है किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में डिस्कशन करता है किसी एक प्रोडक्ट एक कंपनी के बारे के के बारे में स्टडी करता है किसी पर्टिकुलर हाउस होल्ड के बारे में स्टडी करता है इज दिस क्लियर प्राइस थियरी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी भी बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करता है तो लिखा गया है माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्री इट स्टडीज द प्राइस लेवल ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये प्राइस लेवल के बारे में स्टडी करता है डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस लेवल के बारे में इज दिस क्लियर नेक्स्ट पॉइंट इज पार्सल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक इज बेस्ड ऑन पार्सल इक्विलिब्रियम इट स्टडीज इक्विलिब्रियम पोजिशन मतलब दो फैक्टर्स एक साथ एक इक्वल पोजिशन में कब आएंगे उसके बारे में स्टडी करते हैं जैसे प्राइस प्राइस डिमांड एंड सप्लाई ये तीनों तीनों जो है फैक्टर्स इक्वल कब होंगे इसके बारे में स्टडी करते हैं इट स्टडीज इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ टू वेरिएबल्स इट एनालाइज द इक्विलिब्रियम पोजिशन बिटवीन टू फैक्टर्स लाइक इंडिविजुअल प्राइस इंडिविजुअल फॉर्म एक्सेट्रा राइट right? इक्विलिब्रियम के बारे में बाद में एक डीप स्टडी है लेकिन खाली अभी इतना इतना समझ लो इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स डिमांड और सप्लाई का बैलेंस डिमांड और सप्लाई इक्वल रहेगा तो प्राइस स्टेबल रहेगा दैट इज कॉल्ड बैलेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक इज बेस्ड ऑन पार्सल इक्विलिब्रियम मार्सल माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करता है पार्सल इक्विलिब्रियम के बारे में इट इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल के इक्विलिब्रियम पोजिशन के बारे में स्टडी करता है इट एनालाइज द इक्विलिब्रियम पोजिशन बिटवीन टू फैक्टर्स लाइक इंडिविजुअल प्राइस इंडिविजुअल फॉर्म्स ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो बहुत ईजी यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली 
स्लाइसिंग मेथड जो हम लोग ऑलरेडी मीनिंग में कर चुके हैं स्लाइसिंग मतलब होता है स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करना तो माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो कॉल्ड स्लाइसिंग मैथड माइक्रो इकोनॉमिक को स्लाइसिंग मैथड भी बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी डिवाइड द होल इकोनॉमी इंटू स्मॉल यूनिट वो पूरे इकोनॉमी को स्मॉल यूनिट में डिवाइड करते हैं एंड ईच यूनिट स्टडीज सेपरेटली हर एक यूनिट को सेपरेटली स्टडी करते हैं जैसे एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड एग्रीगेट मीन्स वॉट टोटल डिमांड तो इंडिविजुअल इनकम स्टडी करना पूरे नेशनल इनकम में से इंडिविजुअल डिमांड स्टडी करना एग्रीगेट डिमांड में से इज दिस क्लियर नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेड स्कोप स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है लिमिटेड है इंडिविजुअल यूनिट तक कहाँ तक इंडिविजुअल यूनिट तक मतलब माइक्रो इकोनॉमिक क्या करते हैं इंडिविजुअल यूनिट ही खाली स्टडी करते हैं बाकी कोई भी एग्रीगेट स्टडी नहीं करते इट डज नॉट डील विथ एग्रीगेट स्टडी ऑफ नेशनल इनकम मार्केट डिमांड एक्सेट्रा इज दिस क्लियर नेक्स्ट पॉइंट बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पन माइक्रो इकोनॉमिक जो है कुछ एजम्पन के ऊपर बेस है तो एजम्पन क्या है माइक्रो इकोनॉमिक इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल एजम्स दैट अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं कि दूसरे चीज सेम रहने चाहिए कॉन्स्टेंट रहने चाहिए परफेक्ट कंपटीशन फुल एम्प्लॉयमेंट रिमेन कॉन्स्टेंट परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टेंट होना चाहिए दिस एजम्पन मेक दिस स्टडी सिंपल इज इज एजम्पन से स्टडी सिंपल होती है तो माइक्रो इकोनॉमिक इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल एजम्पन फंडामेंटल एजम्पन के बेस पे दैट द अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए लाइक परफेक्ट कंपटीशन फुल एम्प्लॉयमेंट रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब पूरा एम्प्लॉयमेंट सेम रहना चाहिए दिस एजम्पन मेक द स्टडी सिंपल इस एजम्पन से स्टडी सिंपल हो जाती है इज दिस क्लियर तो वी हैड ऑलरेडी डन विद दिस तो हमने आज जो स्टडी किया वो है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट मतलब स्मॉल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक प्राइस थी रही बिकॉज इट डिटर इट डिसाइड अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ए पार्सल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करते हैं स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है मतलब पूरे इकोनॉमी को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करता है लिमिटेड स्कोप है माइक्रो इकोनॉमी का स्कोप कैसे है लिमिटेड क्योंकि माइक्रो स्टडी करता है एग्रीगेट स्टडी करता नहीं है ये कुछ एजम्पन के ऊपर बेस है जैसे मार्केट प्राइस सेम रहना चाहिए ये सब का इनकम कॉन्स्टेंट होना चाहिए ये सब ये एजम्पन के वजह से माइक्रो इकोनॉमी का स्टडी करना ईजी हो जाता है इज दिस क्लियर तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहेगा फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्ट मी थैंक यू गुड डे